Organizace byla založena v roce 1992, 95, pardon, v Oslu a zaregistrovaná až v roce 2003 a věnuje se digitálním právům a svobodám s cílem ochrany lidských práv v digitální době. Sám Tom, který si teda stíní sám sobě, my hned ho, hned ho požádáme, aby se přesunul, je původně matematik a investor do technologií, vůbec Electronic Frontier Norway je dobrovolná organizace, která združuje experty hlavně z oblasti vědy a technologie, práva a knihovnictví. A konkrétně tom se zaměřuje na překlápění lidských práv z toho fyzického světa do toho digitálního a snižování rizik a porušování. Tom Frederick Blenning z EFN, já mu přidávám mikrofon. Yes, I'm sorry. So yeah, I'm, I have to admit, um, I am the master of the presentation as well. Okay, so Dobra uh, Rano, I'm sorry if that's about as much Czech I can do. Um, so I'm sure I got the presentation, I didn't get the whole uh, idea here, but uh, I I think I'm just going to shamefully test how this uh, translation is going, so I'm going to stop and see what's happening. Dobré ráno, to je tak asi všechno, co umím říct česky. Uvidím, jak to s tou prezentací půjde, když budu tlumočen. Okay. So I have to say, yeah, I, I've been a bit apprehensive. This is the first time I'm really getting uh, simultaneously translated. So we'll have to see a little bit about how that works. But I think Adriana was giving a presentation uh, um, uh, of EFN. Uh, and I think it's uh, interesting that His Excellency mentioned right before fake news. Um, Fake news is one of those things that was dealt with uh, all the way back in the 1600s. Um, and I'm getting some message here. Go ahead. Um, and is still, still right now being treated in the digital domain. So it's not a new thing. It's one of those things that we need to readdress in the human rights perspective, no just in a new setting, but given fake uh, news. Jsem velice rád, že jeho excelence poukázala na fake news. Není to žádný nový fenomén. Byl tady už v 16. století a je stále přítomný. Potřebujeme k němu přikročit novým způsobem, protože se nám nyní v těch lidských právech promítá i skrze digitalizaci. Okay. So, yes. Um... Norway is one of the most digitized societies in the world. Um, uh, I'm introducing cash now as an uh, example of this. Uh, right next to Sweden, uh, we're actually the, the society in the world that using uh, uh, the least cash, uh, only using mostly uh, mostly credit cards, but we're also one of the biggest uh, payment apps in Norway right now is uh, something called VIPS, uh, which is being used quite uh, pervasively. Um, there are a few other societies in Europe among those the Baltic states, but uh, that are very digitized, but uh, I have to admit my my knowledge of uh, the Czech Republic isn't that good, but from what I can understand, you're trailing quite a bit behind us. Norsko spolu se Švédskem patří k nejvíce digitalizovaným společnostem světa. Dají se s ním srovnat i po baltské státy. Co, sti, co ti myslíme v tou digitalizací ve vztahu k hotovosti? Prakticky hotovost nepoužíváme. Používáme především platební karty a v posledním čase je to také platební aplikace, která se jmenuje VIPS. 
Nevím toho o České republice tolik, ale pokud jsem správně pochopil, poněkud v digitalizaci zaostáváte. As you can see from the uh, numbers on the screen, uh, Norway is uh, right now at about 1.6% cash usage, which is quite low even compared to the Eurozone, uh, which is at 13.7%, uh, but compared to the USA, which is uh, on a 44.7% cash usage. Uh, I recently came from Berlin, uh, which is a place where you can use your cards, but you would need to bring your cash. I have been, I don't have any uh, Czechish uh, Corona in my wallet right now, uh, but I, I was a bit uh, uncertain how much I would need uh, cards here, but it's, it seems to go the same way as Norway here in, uh, in Prague as well, that you can, you can do away with cash. Norsko vede v, no nemůžu říct nedostatku, ale v míře používání hotovosti, respektive v malé míře používání hotovosti i v Evropské unii. Prosila bych ten slide zpátky. Protože v Norsku už se používá hotovost pouze v 1,6% případů, v eurozóně je to 13,7% případů, a v Spojených státech je to více než 44%. Já osobně jsem se jsem dostavil z Berlína a tam lze používat jak karty, tak hotovost. A zatímco jsem dorazil do České republiky, zjistil jsem, že aniž bych měl nějakou hotovost v peněžence, protluču se i pomocí kart. So, uh, I assume that everyone here can read what's on the screen, so I don't need to explain anything. Myslím, že pouhým pohledem na obrazovku všichni pochopíte, o čem hovořím. At least there's two people here that can read it. But um, so what's on the screen right now is a cutout from a digital newspaper in Norway that's talking about a hairdressing saloon that's refusing to uh, take cash at all. That is a very interesting proposal since we have in our central bank law um, the right to use at least 25 pieces of currency. To, co vidíte, je výstřížek z digitálního média, ve kterém se hovoří o tom, že je v Norsku kadeřnictví, které zcela odmítá brát hotovost, přičemž je to v rozporu s platnou legislativou, která stanovuje, že máme právo použít až 25 kusů hotovosti. So, I'm not going to lie, and I understand why they are uh, saying what they're saying. Uh, because right now, what, what uh, they're seeing is that nobody are really paying uh, with cash. So, there is, of course, a cost to keeping uh, a way of payment uh, alive. And uh, having one venue of payment that's almost not being used is adding costs to, to this hairdressing chain. But at the same time, this is something that everyone has to do, deal with. And they basically want to break the law in order to, uh, in order to do away with the costs. Mají proto, že odmítají pracovat s hotovostí velice dobrý důvod. Každý způsob platby nebo možnost platby uh, také něco stojí obnáší to nějaké náklady. A oni prostě porušováním zákona se chtějí těchto nákladů zbavit. Zkrátka nechtějí platit ty náklady, které pro ně vznikají tím, že by brali hotovost. V společnosti, která prakticky hotovost nepoužívá. So, uh, as I said, uh, human rights are not a new problem. Uh, it's only applied to new uh new problems uh going over to electric vehicles norway is one of those countries in the world 
there uh, we have the largest amount of new electric vehicles. We're actually right now at 65% uh, uh, electric vehicles uh, sold. And uh, um, uh, the charging networks in Norway are becoming quite pervasive. Uh, but there are also uh, difficulties uh, uh, in these uh, developments. Uh, everybody knows what a petrol station is, but these new charging stations don't necessarily work in the same way. Další oblast digitalizace je elektromobilita. V Norsku 65 všech nových vozitel jsou elektromobily. Ty je potřeba dobíjet. A zatímco každý ví, co je benzínka nebo spisovně čerpací stanice, tak ještě, ač jsou už ty dobíječky nebo nabíjecí stanice pro elektromobily na většině míst v Norsku, ne každý ví, jak to funguje. Uh, in the traditional petrol stations, uh, you would be able to uh, expect to be able to pay with, with cash and you would be, uh, expect to be able to pay with card. Uh, these are simply the, the things that were being used and nobody were really uh, asking if you were an SO station or a Shell station or uh, uh, what, whatever you, you were. But in these new charging stations, there is a plethora of apps that you can use. And th those apps are not the same, and the different vendors have a different mix of apps that you can use in order to pay. This is creating a, a new set of challenges. Basically, that you would either have to stay with those uh, uh, those charging stations that you know that provide you the correct uh, way of payment. You are, of course, uh, obliged to use an app on your phone to pay in most of them. And it, it creates uncertainty uh, because you don't really know what to expect if you're, you are uh, running out of electricity and you just need to pull into a, a station. Každý, kdo platí na tradiční čerpací stanici, očekává, že bude moct platit nebo v hotovosti. Tady vzniká u těch doběcích stanic trošku problém. Je to taková výzva, protože zatím, co v současnosti existuje vícero aplikací, pomocí kterých lze na těch doběcích stanicích platit, tak to představuje výzvu v tom smyslu, že to vytváří jistou nejistotu. Prostě nevíte, když přijíždíte k té doběcí stanici, zda budete mít čím zaplatit a víte, že už nedojedete dál. Prostě dochází vám palivo. So, one of my favorite sayings is that history doesn't repeat, but it sure does rhyme. Uh, moje oblíbené uh, řečení je, že historie se sice neopakuje, ale někdy, někdy se rýmuje. Ne, ne někdy, určitě se rýmuje. So I'm going to tell you a little uh, story about this uh, little country called the United Kingdom. Uh, actually, this is, uh, we're going to start talking about England. So back in England until the 1800s, there were eight different uh, banks that were able to issue uh, the pound sterling. A dostávám se právě k té historii v tom smyslu, že v 19. století ve Spojeném království bylo osm různých bank, které měly právo vydávat bankovky. Technically, um, what you got from a bank, because a bank was only giving you a promissory note uh, that was um, uh, promising to you that you would be able to redeem a certain an, uh, amount of gold with that bank in exchange for this promissory note. There was no, uh, yeah, no, go, go on, go on. Banky v podstatě vydávali směnky. Ta směnka vám říkala, že za tento doklad můžete vyměnit určité množství zlata. Byly prostě kryté zlatem. 
So, uh, I'm not going to say anything. The, the, the real reason, uh, what happened in 1844 was the Bank Act, which made, made the central bank of uh, England the only issuer of legal tender. Uh, the real reason this was happening was because all the banks were issuing different amounts of money uh, and the central bank had no control and they weren't really able to redeem uh, all the gold that they were promising to redeem. So it, it created a problem with the banks. A právě proto, že bylo těch bank tolik a každá si vydávala vlastní bankovky, Neměla, nebylo vlastně zaručeno, že za ty směnky, kdyby někdo chtěl vyměnit to zlato, že součet hodnoty, které představovaly ty směnky, neboli tehdy bankovky, a množství zlata, které teoreticky představují, opravdu se rovná. Proto byl přijat zákon o centrální bance v roce 1844, aby právě byla získána kontrola nad tím, kolik toho zlata v těch směnkách je. But there was a secondary reason. And that was the problem that all the banks were if, uh, issuing notes of different design. That meant that you were not uh, always sure if what you were given was a, a, a proper note or if it just was a forgery. So you, that created uncertainty in the system. Uh, I don't know, I have, I'm not old enough that I've ever written a check, but I think some of you have, have tried to uh, write checks and sometimes those checks would, would uh, bones simply because they weren't really sure if this was, was uh, uh, a proper check or if it was a forgery. Další důvod pro přijetí toho zákona, který sjednocoval, respektive té instituce, která dala tomu nějakou, nějaký řád, byl ten, že vznikala nejistota, protože každá, každá ta banka v, ve Spojeném království si vydávala vlastní bankovky. A v podstatě vy jste dostali do rukou bankovku a nemohli jste si být jistí, jestli je to originál nebo padělek. Jestli máte nějakou zkušenost s šeky, tak to je ten samý případ. Prostě nemůžete vědět, jestli ten šek, který vám někdo dává, je ten pravý. So, uh, I'm not sure how many of you are students now, but uh, I was promised that uh, some of the students would relate. Back in the days when I was uh, a student myself, I was visiting the University of Lancaster. And uh, what do students do when they uh, are visiting their friends? Uh, they go out to party. And so uh, I was a happy Norwegian. I had uh, gotten quite a few 50 pound notes that I had in my pocket and I was going out to party and uh, I was giving out drinks and uh, having uh, a jolly good time. And I was going, uh, I, uh, went to the bar and tried to pay with my 50 pound note and then things happened. Bylo mi řečeno, že zde budou studenti a doufám, že budou ještě chápat historku z mých studentských časů a sice zavítal jsem do Lancasteru, kde jsem se chtěl potkat se svými přáteli, což se i stalo a protože, protože jsem dorazil z bohatého Norska, Vyměnil jsem si peníze a měl jsem v kapse několik bankovek v hodnotě 50 liber. The girl behind the bar called security and insisted that I was trying to give her false money. I was taken into a back room and I got the third degree, uh, more or less, uh, with security asking me what I was trying to do. Takže poté, co jsem mnohé hostil a popili jsme a byli jsme ve skvělé náladě a já se jel platit, děvče, které bylo za barpultem, na mě zavolalo ochranku a já se v zadní místnosti této nápojové instituce musel spovídat z toho, proč platím padělkem. Uh, and finally the manager of the place comes there and he discovers what's going on. I'm paying with legal tender, uh, a 50 pound note. 
it just turns out that the 50 pound note is never really used in uh, in England so he sim they simply didn't recognize that as legal tender and there was a silver lining to this story I got free drinks for the rest of the evening so I was fairly happy and but maybe a bit too drunk a poté, co byl přivolán vedoucí instituce, se ukázalo, že jednoduše 50 librové bankovky nejsou běžně používány a že je nikdo nezná a proto byly považovány za padělek. Poté, co se věc ujasnila, a teď se dostávám k světlé pointě celého příběhu, pili jsme, kolik bylo libo po celý zbytek večera. So, I don't know uh, how many of you have uh, tried to uh, set up a little stall when you were uh, children and tried to uh, sell soft drinks and things like that. Uh, certainly Norwegian kids like to do that, uh, but there's a problem. Nobody really pays with cash anymore. Určitě i vy jste jako, dě, jako děti, a teď se dostávám k další oblasti digitalizace, rádi hostili své kamarády. Nejinak je to u, dě, u dětí v Norsku. Má to drobný problém. Už se prakticky nepoužívá hotovost. So as I told you before, the app that's mostly being used in Norway right now for, uh, for payments between people is the app called Vips. In the beginning, they have absolutely no solution for kids to be using those apps. K placení se používá zejména už vzpomínaná aplikace Vips a problém je v tom, že nebylo jak zpřístupnit tuto aplikaci dětem. But With time, what's happened right now is that we actually have a, a unified banking solutions where, where parents can give their approval so that they might, may use those uh, applications with permission from their parents. Mezičasem jsme vlastně ustanovili takový nástroj jednotná kontrola, jednotná bankrovní kontrola, která vlastně umožňuje rodičům, aby dali souhlas, aby jejich děti mohly aplikaci používat. But that's just one side of the problem. Uh, we still have uh, no good solution for people under guardianship. When you deal with uh, mentally disabled people, when you deal with people with dementia, uh, or if somebody is hospitalized for a period of time. We have, uh, in Norway right now, we have no good solutions. Uh, we, we simply say that uh, the only person that may have uh, an ID to do something is the person uh, themselves but we have uh, we don't really respect guardians uh, in how uh, uh, and how uh, deal with them that is creating problems a však v norsku přetrvává problém v další oblasti o které se zmíním a to je okruh osob které mají určeného opatrovníka Ať už jde o lidi, kteří mají mentální postižení, anebo lidé s demencí, nebo třeba někdo, kdo je být dočasně hospitalizován, jednoduše nemají se jak dostat k možnosti platit, protože není na to nástroj. Identifikace, která je proto potřebná v těch aplikacích, se dává pouze majiteli. To znamená, opatrovníci nejsou nemají přístup, nemohou pomoci svým klientům. So I need to wrap this up now. I'm going to be a little bit quick, but this symbol on the screen is the symbol of the Norwegian mastodont for social sign, for social security, unemployment, sick leave, etc., etc. Um, in Norway, we, as I told you before, uh, everything is digitalized uh, on quite a high level. Uh, but I'm, uh, I'm uh, in one of the Norwegian uh, political parties as well, and right now we're discussing how to deal with uh, now wanting to digitize more. Uh, it's one of those issues that are uh, creating problems because the digitalization is really a good thing, but some of the most vulnerable Uh, citizens of Norway are actually the people that have to deal with this uh, entity. So, 
now itself really want to digitalize, which is a good thing, but we need to provide uh, ways for the vulnerable people to interact with these systems. Dostávám se k mastodontu norské společnosti, který pečuje o všechny záležitosti sociální a to je NAV. Ten je také vysoce digitalizovan a digitalizace je v pořádku, je to dobrá věc. A je tu však jedno ale. To ale spočívá v tom, že právě třeba tato instituce slouží a má sloužit lidem, kteří jsou nejvíc zranitelní. A pro ty je nebo může být digitalizace problémem. So uh, I'm going to skip the slide about the cash, but what what do we need for all these digital systems? Yes, to digital systems, but we need to rein them in. And what we need is systems that provide compatibility. We need them to standardize. That means that. Other systems should be able to interact with them in a standardized way. We need portals. That means that those people who can't interact in a digital way need to have access points so that they can interact with them. And from uh, the standpoint of EFN, one of the most important things is the respect for privacy. We need to have systems that not only see privacy as an afterthought, but inherently believes in it and the science for privacy as a primary goal. Digitalizaci ano. Nicméně je potřeba ji ukočírovat a k tomu je potřeba mít nástroje. Tak, abychom zajistili, aby systémy v digitalizaci byly kompatibilní, aby spolu komunikovali, je potřeba zajistit jejich standardizaci, aby mohla tato vzájemná interakce mezi nimi probíhat. A také je potřeba mít portály, aby každý měl přístup k digitalizovaným aplikacím a systémům. Právě proto, aby mohl být v interakci se vším, s čím potřebuje. A, se, a poslední oblast, která je především předmětem zájmu EFN, společnosti, se které přicházím, je soukromí, je to ochrana dat. Na té nám velice záleží, záleží nám na to, aby to byla nejenom nějaká položka, kterou je potřeba se zabývat, ale aby to zůstalo i nadále integrální součástí lidských práv a jejich ochrany. A to je náš primární zájem a cíl. Thank you for, letting, for giving me the opportunity to come here and give this presentation. Děkuji, že jsem mohl před vámi stát a přednášet.